সুধীবৃন্দ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত বক্তা প্রফেসর ডক্টর দীপেশ চক্রবর্তী লরেন্স এ কিমচেন ডিস্টিংগুইসড সার্ভিস প্রফেসর অফ হিস্ট্রি দ্য ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো ইউএস এর তিনি আজকের মূল প্রবন্ধ দ্য প্ল্যানেটারি এইজ ইন হিউম্যান হিস্ট্রি পাঠ করবেন আমার গলা কি শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার শেষের দিকে আচ্ছা তো আপনাদের সবাইকে আমার সালাম নমস্কার এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার যে বলার আগে এটা বলি যে এই ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ এবং এখানে মঞ্চে উপস্থিত যে সম্মানীয় এবং বিশিষ্ট মানুষেরা আছেন এদের কাছ থেকে এই বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত হয়েছিলাম এবং এখনও অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করি আগর আলী খান সাহেব যিনি এই বক্তৃতাটা প্রতিষ্ঠিত করেন তার জীবনের একটা ট্র্যাজেডির ফল হিসেবে এর খান নেতৃত্বে এই বক্তৃতা তার সম্বন্ধে আমি সম্প্রতিকালে যত বেশি করে জানতে শুরু করেছি এবং কাল রাত্রি ফখরুল আলমের লেখা একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ তার তার ওই বইটি নিয়ে যে দুর্ভাবনা ও ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে এবং তার আগে আমার বন্ধু আসাদুজ্জামান নূরের সঙ্গে তার ইন্টারভিউ আমি খুব মন দিয়ে দেখেছিলাম এবং অন্যান্য থেকে আমার মানুষটার সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে যে এই মানুষটি শুধু একজন মানে অত্যন্ত উঁচুতরের লিডার ছিলেন না বা বিউরোক্র্যাট ছিলেন না তিনি একজন ভাবুক ছিলেন এবং নানান জিনিস নিয়ে ভাবতেন এবং অত্যন্ত সম্মানীয় একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন এবং আমি তার সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানার দিকে তাকিয়ে আছে আরও বেশি করে জানতে চাই এবং এছাড়া এই বক্তৃতার উপরে একটা দুঃখের ছায়া পড়ে নানানভাবে দুঃখের ছায়া পড়ে একটা কেবল ছায়া নয় একটা তো হচ্ছে এই বক্তৃতা আমার আরও আগে দেবার কথা ছিল তার মধ্যে প্যান্ডেমিক হয়ে গেল এবং প্যান্ডেমিকে আমরা প্যান্ডেমিকে আমরা সবাই অনেক চেনাশোনা মানুষকে হারিয়েছি অনেক সময় করোনার কাছে হারিয়েছি বা অনেক সময় তারা চলে গেছে যেতে পারিনি তো আজকে যেমন আমি নেহরুন খানের স্মৃতিতে বলতে উঠেছি আজকে জাস্ট আপত্তিকভাবে আমার একমাত্র বোনের জন্মদিন এবং সেও দু হাজার একুশ সালে চলে গেছে এবং প্যান্ডেমিকের কারণে আমি যেতেও পারি না যখন সে চলে যায় এবং এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে ফলে এবং এই যে একটা প্যান্ডেমিক ঘটে গেল আমি তো এটা সম্বন্ধে একটুখানি বলবো আজকে যে বক্তৃতা দিতে যা তা নিয়ে বলতে যাচ্ছে যার সাথে প্যান্ডেমিকটা অসম্পর্কিত কিছু নয় তা নিয়ে বলবো তো এখানকার নিয়ম অনুযায়ী আমি একটা বক্তৃতা লিখিতভাবে পাঠিয়েছিলাম তো কালকে ফখরুল আমাকে খুব বুদ্ধিমানের মতো একটা উপদেশ দিয়ে বলে দিবে দা এই ইংরেজি বক্তৃতা বড্ড বেশি অ্যাকাডেমিক আপনি বাংলায় পড়েন এবং এবং আমিও এখানে প্রফেসর শহীদুল হাসান যে কথা বলছিলেন যে একটা একজন মানুষ ফিজিক্স নিয়ে অনার্স পাস করে এবং আমার একটা পাস সাবজেক্ট ছিল জিওলজ তারপরে সেই লোকটা ইতিহাসের জগতে কী করে আসে ফলে ওই খানিকটা আত্মজীবনী অবলম্বন করে আজকের বক্তৃতার বিষয়টিতে যাব কারণ অ্যাকচুয়ালি আজকের এই বক্তৃতার বিষয়টিতে আমার যে আমার জীবনে যে দুটি দিক এবং এই দুটি দিকও আজকের বক্তৃতার বিষয় ইম্পর্টেন্ট এসে পড়ে প্রথমত আমি একটি অত্যন্ত বাঙাল বাড়ির ছেলে কিন্তু কলকাতায় পার্টিশনের পর দুই ধরনের বাঙাল ছিল এক ধরনের বাঙাল মানে হিন্দুদের কথা বলছে এক ধরনের বাঙাল ছিলেন যারা অনেক দিন আগেই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন তারা ছুটিতে দেশে আসতেন এবং তাদের কাছে দেশ একটা অসম্ভব ছুটির আনন্দের ব্যাপার ছিল এবং তাদের স্মৃতি দেখবেন পড়লে রানীচন্দ্র আমার মায়ের বাপের বাড়ি পড়লে দেখতে পাবেন যে ওই দেশে ছুটিতে আসে দেশটাকে যারা চিনতেন ছুটিতে এসে চিনতেন আমার বাবা ছিলেন সেরকম বাঙাল আর আমার মা এসছেন উনিশশো ছেচল্লিশ সালে মা বড় হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ এবং বিএ পাশ করেছিলেন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে পরে কলকাতায় 
এসে বাংলায় এমএ করেছিলেন কিন্তু একেবারে উৎখাত হওয়া বাংলা ফলে মার কাছে আমি ছোটোবেলায় নারায়ণ নদীর গল্প ছাড়া কিছু শুনতাম না কলকাতার কথা আসতো না আর মা ওই পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেই কথা বলতেন আমরা যাকে মনে হয় ঢাকার ভাষা বলি তাদেরই কথা বলতেন এবং মা পড়াতেন আরও একটা দুটো দিক ছিল এই দুই বাঙালের মধ্যে যে আমার বাবা ছিলেন ফিজিক্সের টিচার আর মা ছিলেন সাহিত্যের টিচার মা বাংলা সাহিত্য পড়াতেন বাবা ফিজিক্স পড়াতেন ফলে আমি ছোটোবেলায় বাবা আমাকে এমন সব প্রশ্ন করতেন আমি চোখে ভাবতাম ওদের সবার বাবাই প্রশ্ন করে পরে দেখেছি সবার বাবা করেন না বাবা আমাকে বলতেন বল দেখি আকাশে লাল হয় কেন সকালে আর করতে দেয় তারপর বলতে আচ্ছা বল দেখি আকাশে অনেক হালকা মেঘ ছড়িয়ে থাকলে আকাশে সাদা দেখায় কেন বলে বাবা আমাকে ছোটোবেলা থেকে এই ডিফ্রাক্টেড লাইট কি ইত্যাদি বোঝাবার চেষ্টা করতেন রিফ্র্যাকশন কি স্পেকট্রাম কোথা থেকে হয় রামধনুর আসন আর মা আমাকে বাংলা সাহিত্যটাই তো পড়ে বোঝাতেন আমাদের অনেক পিসিমা ছিলেন যিনি বাংলা সাহিত্যে এম এ করতেন তিনি আবার এগুলো সব নানান গল্প মানে আমাদের ইতিহাসেরই গল্প তার সাথে আমার ঠাকুমা মানে আমার দাদির একটা ঝগড়া হয়েছে তিনি আত্মহত্যা করেন এবং সে গল্পটা বাড়িতে শুনতে পেতাম না কিন্তু তার সব সাহিত্যের বইগুলো প্রথমে মা ইনহেরিট করেন তারপর আমি ইনহেরিট করি এবং এমনকি সাম্প্রতিককালে আমি যখন যদুনাথ সরকার নিয়ে একটা বই লিখেছিলাম একটা চ্যাপ্টারের ভিত্তি ছিল আমার মৃত পিসিমা যাকে আমি দেখিনি তার বইয়ের সংগ্রহ আর কি তার ইংরেজি সাহিত্যের বইয়ের সংগ্রহ তো ফলে আমি আমার আমি আমাদের তখন নিয়ম ছিল ইন্ডিয়াতে যে ক্লাস নাইনে উঠলে এইট পাস করলে ঠিক করতে হবে সায়েন্স করতে হবে না আর্টস করতে হবে এবং যে কোনো বাড়িতে আমার স্কুলের হেডমাস্টার আমার বাবাকে বলেছেন যে আপনি ওকে সায়েন্সে যেতে বলছেন কেন ও তো আর্টসের ছেলে কিন্তু এই মোটামুটি অঙ্কে ভালো করলে আর আমার সায়েন্স খারাপ ভালো লাগতো যেরকম জানতাম বিশেষ করে ফিজিক্স খুবই ভালো লাগতো তখন বাড়ির লোকেরা বলছে আর্টসের কথা বলি বলতে যে খাবি কি আর্টস পড়ে তো চাকরি বাকরি পাবি না ফলে পাখি চক্রে আমি সায়েন্স পড়তে গেলাম আর ঠিক এই সময় চট্টগ্রাম থেকে উঠে এসে এক বাঙালি হিন্দু পরিবার আমাদের ভাড়াটা হয়ে গেলেন তারা আবার বংশসূত্রে সবাই কমিউনিস্ট এবং তাদের সেখানে এক আমার এক দাদা সম্পর্কিত মানুষ ছিলেন শেষদা বলতাম তিনি তখন কেমিস্ট্রি অনার্স পড়েন আমি হাইস্কুলে পড়ি আর আমি ছিলাম এর জাতীয়তাবাদী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ এইসবের ভক্ত ভক্ত মানুষ এবং তার সাথে আমি তর্কে হেরে যেতাম নানান রকম ইন্টারেস্টিং তর্কে তখন আমি ভাবলাম এই হেরে যাওয়া তর্ক দিক নিয়ে তখন লাভ নেই মানে যে দিকটা নিলে তর্কে জেতা যায় সে দিকটা ভালো তো এই করে করে কখন আমিও কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন হলাম এবং যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পড়তে প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম তখনকার দিনে ওই স্কুল ছাড়া সবচেয়ে ভালো ছেলে মেয়েগুলো ফিজিক্স পড়ত আমাদের সময় আমি পঁয়ষট্টি সালে স্কুল পাস করি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং আসছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে দাম বাড়ছে সেটা বোঝা যেত পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকে কারণ তাতে বলা হতো ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই ডাক্তার পাত্র চাই পদার্থবিদ পাত্র চাই কেউ বলতো না আর খুব মানে মাঝে মাঝে খেয়ে মাঘান্ন করে লেখা হতো শিক্ষক হইলেও চলে তো ফলে ইঞ্জিনিয়ারের যে সামাজিক মূল্য বাড়ছে বুঝতে পারতাম কিন্তু তখনও আমাদের একটা একটা কী বলে না কুচু ভাব ছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে হাতুড়ি বৃদ্ধি যারা সত্যিকারের ভাবনা চিন্তা করছে তারা ইঞ্জিনিয়ার হয় না তারা হাতুড়ি লোক এবং তার মধ্যেও কিন্তু একটা এই যে বলতে পারেন আমাদের বর্ণ বর্ণ মানে বর্ণ বর্ণ দিয়ে যে সমাজ বিচ্ছিন্ন সেখানে এই যে একটা উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণের ধারণা এবং ব্রাহ্মণের ঐতিহাসিক শ্রম বিমুখতা যে হাতে কলমে কাজটা আমাদের জন্য না ওইটা ওই ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার মধ্যে সমালোচনার মধ্যে ঢুকেছিল যে চিন্তা ভাবনা করতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং কেউ তো হাতুড়ি বিদ্যা এটা হাতু নিয়ে ঠাকাঠাক করতে হবে তো সেই কারণে আমার কোনো রকম ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছাই হয় না ফলে ওই প্রেসিডেন্ট কলেজে ফিজিক্স পড়ব আর তখন একটা তখন এই সত্যেন বোস মেঘনাথ সাহা এরা তো নাম করা মানুষ ছিলেন আর আমার কেমিস্ট্রিটা যেমন করে পড়ানো তো খুব খারাপ লাগত আমরা কিন্তু আমাদের ইতিহাসে অনেক সময় খুব খারাপ লাগে বলে একটা সাবজেক্ট পড়ি এরকম হয় যে ফলে আমি তখন কেমিস্ট্রির বদলে জিওলজি নিলাম তো জিওলজি নিয়ে আমার খুব আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগতো জিওলজি নানা জিনিস পড়তে শিখতাম কতগুলি বিশেষ করে পাথর সম্বন্ধে না এই যে পাথর যদি এরকম করে বেঁকে যায় তাকে ফোল্ড বলে 
আর দুটো পাথর তারপরে যেটা ফাটল থাকে আড়াআড়ি তাকে ফল্ট বলে এবং এইসব জানতে আমার খুবই ভালো লাগতো কিন্তু যেটা হলো ততদিন আমার এই বামপন্থী মনোভাবের ফলে আমি ছাত্র আন্দোলনে খুব জড়িয়ে গেলাম এবং সেই প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজ একটা বিরাট বড় স্ট্রাইক হলো তিন মাসের সেই সব করে গিয়ে আমার কলেজ যখন শেষ করলাম তখন আমি একদিকে ছাত্র আন্দোলনে খুব জড়িয়ে গিয়ে বসে গেছি কারণ বুঝতে পারছি তখন এই নকশাল আন্দোলন হবে এবং সবটা একটা হিংসাত্মক আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে আর আমার খুব পুলিশের মারের ভয় ছিল যা গপটাপ শুনতাম যা দেখতাম আমি জানতাম যে পুলিশ খুব নিষ্ঠুর হয় আর ফলে একদিন আমি ওই কলেজের লনে যারা ছাত্র আমাকে যখন বলা হলো যে এবারে তুমি নেতা হও তাহলে নেতা হওয়ার শর্ত কী বলে ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে আমাদের সাথে থাকতে হবে যারা বলল তারা পরে নকশাল নেতা হলো এসে কয়েকজন নাম করে নেতা হলো এবং আমি দেখলাম এরা রাস্তায় থাকে পুলিশে যখন তখন মারে খাবার দাবারে ঠিক নেই এবং আমি এটা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে কিন্তু মানে একদম গরিব বাড়ি না তখন আমি তো বললাম আমি পারবো না তো একটা মিটিং আমি বললাম যে আমি এরকম তখনকার ভাষায় বললাম যে আমার অনেক পেটি পুরুষ দুর্বলতা আছে এবং তখন সবাই মিলে সেই মিটিংয়ে আমার নিন্দা করে একটা ফর্মাল রেজলিউশন পাস করা হলো কিন্তু ওই রেজলিউশন বললে যেটা আমাকে অনেক বেশি আঘাত করেছিল যে রাতারাতি সব বন্ধুরা কথা বলা বন্ধ করে তো তখন পাশ করে কি করি ফিজিক্স একটা অত্যন্ত কম্পিটিটিভ সাবজেক্ট এবং ততদিন আমার অত ফিজিক্স মন দিয়ে পড়িনি যে আমি ফিজিসিস্ট হব এবং ফলে তখন আমাকে আমার এক দাদা এসে বলল যে এই যে নতুন আমেরিকা থেকে এসে দুটো দুটো ইনস্টিটিউট হয়েছে আই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট বলে একটা আমেদাবাদ একটা কলকাতায় এইখানে পাশ করলেই হাজার টাকা মাইন মাইনের চাকরি শুরু হয়ে যায় তা অ্যাকচুয়ালি সেগুলো সত্যি কথা ছিল পাশ করলেই মাইনের পয়টা পেওয়া যেত তো আমি তখন পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে ওখানে ঢুকে গেলাম কারণ বন্ধুরা কেউ কথা বলেন না আমার ধারণা ছিল ঠিক আছে বন্ধুরা তো কথা বলবে না আমি লিখেও চাই জায়গায় যে আমি ভাবতাম যে এটা খুব মন খারাপের জীবন হবে পয়সা করব আর সারাদিন বাড়িতে একা একা এসে রাত্রিরে অন্ধকারে রাজস্বরী দত্তর গলায় সখী আঁধারে একেলা ঘরে মনে মানে না এটা শুনবে তো এরকম একটা কল্পনা থেকে ঢুকে গেলাম ঢুকে গিয়ে দেখি যে কলকাতার যত ইন্টেলেকচুয়াল যারা মার্কসিস ছিলেন যাদের আবার ইউনিভার্সিটি তার রক্ষণশীলতার জন্য চাকরি দিত না তারা ওই বিজনেস করে গিয়ে ঢুকেছেন পড়াতে এবং এবং একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল এটা নেহরুর সময় আমাদের এই বিজনেসগুলো বোধ হয় পৃথিবীতে এই দুটো বিজনেস স্কুল আহমেদাবাদ এবং কলকাতা একমাত্র বিজনেস স্কুল ছিল যেখানে প্রথম বছরই একটা কম্পালসারি সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি কি হিস্ট্রি না আমাদের সেখানে সেখানে হচ্ছে ভারতবর্ষ কেন গরিব দেশ এবং দোষ দেওয়া হতো সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ওপর ফলে এটার জন্য তো মার্কসিস্ট স্টুডেন্ট ছাড়া তো কে পড়াবো এই ইতিহাস ইতিহাস ফলে কারণ ততদিনে আমেরিকানরা অনেক বই টই লিখে বলতে সৃষ্টি করেছে যে এই যে ভাগ দরিদ্র দেশগুলো দরিদ্র কারণ তাদের মানুষের মধ্যে একটা আমেরিকানদের একটা ভাষা ছিল তাদের বলতে এদের মধ্যে নিড ফর অ্যাচিভমেন্ট নাই যেটা অল্পই সন্তুষ্ট যে অ্যাচিভ করতে হবে এই এই মানে প্রয়োজন বোধটা এদের মধ্যে নেই এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের মাস্টারে পড়াতে দেখলো যে সব মার্কিনি প্রবাগান্ডা আসলে তো সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জন্য আমরা দরিদ্র হয়ে আছি তো ফলে এই জন্য আমাদের যিনি ইকোনমিক্স পড়াতেন সেও খুব মজার বোধক সম্প্রতি মারা গেছেন কানাডায় ছিলেন নাম করা মোটামুটি মার্কসিস পণ্ডিত লোক পরেশ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু পরেশবাবু পড়াতেন নিয়েও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স পল স্যামিয়াসনের বই যার মধ্যে মার্কসিজমের পিন্ডি চটকারা আছে আর বরুণ দে আমার মাস্টারমশাই ইতিহাসের তিনি পড়াতেন একটা মার্কসিস্ট ইতিহাস এবং আমি ভাবতো যে নেহরুর এই জামানায় যারা ম্যানেজার হবে তাদের বোধ হয় স্মৃতিটা হবে মার্কসিস্ট আর ভবিষ্যৎটা হবে ক্যাপিটালিস্ট এইরকম একটা স্প্লিট সাইকোলজির মধ্যে আমাদের পড়াশোনা হতো তো তখন আমার খালি আমি যখন পাশ করলাম আর বরুণবাবুর কাছে এই মার্কসিস্ট হিস্ট্রি প্রথম স্কুলের পর হিস্ট্রি পড়লাম স্কুলে থাকতে তো হিস্ট্রি বোরিং লাগতো আর বরুণবাবু অসাধারণ ভালো টিচ্ছে ছিল তো আমার বিশেষ সান্ত্বনা হলো যে আমি দেখলাম এই মার্কসিস হিস্ট্রি পড়লে না এই এই যে ইন্ডিভিজুয়ালের জীবন অত ইম্পর্টেন্ট হয় না অনেক বড় বড় ফোর্সেস ইতিহাসে কাজ করে ফলে আমার যে একটা বিষণ্নতা ছিল যে আমি বিপ্লবী হতে পারিনি সেই বিষণ্নতা কাটিয়ে ওঠার একটা উপায় দেখলাম মার্কসিস হিস্ট্রিতে তাই আমি বললাম গিয়ে বললাম যে স্যার এই আপনার সাবজেক্ট করলে তো চাকরি পাওয়া যাবে না তাহলে আমি কি আপনার সাবজেক্টগুলো জাস্ট অডিট করতে পারি এমনি মানে ক্রেডিটের জন্য নয় তো উনিও তো ছাত্র ছাত্র পেতেন না এই একটা কম্পালসারি করছে যা পেতেন বিজনেসগুলো কি ইতিহাস পড়তে যাবে তো ফলে আমি ওর সাবজেক্টগুলো দু তিনটে সাবজেক্ট আমি পড়াতেন আমি করে ফেললাম এবং পাশ করে আমি যখন একটা স্কটিশ কোম্পানিতে চাকরি পেলাম তখন বরুণবাবু বললেন ম্যানেজার হতে চাও না ঐতিহাসিক হবে 
এবং একমাত্র একুশ বছর বয়সী এরকম ভুল করা যায় যাই বললাম ঐতিহাসিক হব তো কিছুই জানি না তারপরে বরুণদে তখন একটা ছোট ছোট সেন্টারের এ হলেন ডিরেক্টর হলেন আমাকে আমি ইতিহাসের জগৎ চলে এলাম এখন ইতিহাসের জগৎটা ততদিনে ভাবলে বুঝতে পারবেন যে এটা বাংলাদেশও দেখতে পাবেন যে আমাদের ইতিহাসের মূল উপজীব্য বিষয় কিন্তু উন্নয়ন এবং উন্নয়নের মধ্যে বৈষম্যের কী রোল সাম্য কীভাবে আনা যেতে পারে আরও যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি সোশ্যালি জাস্ট সমাজ কি করে হতে পারে এইগুলো আমাদের মূল উপজীব্য বিষয় তার মধ্যে সেটা জনজাতির কথা হোক দলিত সম্প্রদায়ের কথা হোক এর মূল প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাম্য এবং সাম্যটাকে যদি আরও তার পেছনে গিয়ে ভাবি মূল প্রশ্ন স্বাধীনতার যে স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা মানে কি শোষণের হাত থেকে স্বাধীনতা মানে কি পিতৃতন্ত্রের হাত থেকে স্বাধীনতা মানে কি জাতপাতের অপারেশনের থেকে স্বাধীনতা মানে কি এবং যদি এখন আমি বুঝতে পারি যে এই স্বাধীনতার কথাটা স্বাধীনতা এবং উন্নয়নের কথা এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পঞ্চাশের দশকে সর্বত্রই খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন দেশ সেই কোল ঠান্ডা যুদ্ধের সময় হয় আমেরিকার দিকে তাকাত যে কি করলে উন্নয়ন হবে এবং স্বাধীনতা হতে পারে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি নইলে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকাত ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া তো তখন আপনারা জানেন চুজ করছে যেটা মাঝামাঝি দেশ হবে যে একটা একটা মিক্সড ইকোনমি একটা মিক্স প্ল্যান্ড ইকোনমি ইত্যাদি ফলে আমরা তার মধ্যে বড় হতাম এবং পঞ্চাশের দশক যদি গিয়ে দেখে তাহলে দেখবেন যে আধুনিকীকরণের যাকে আমরা ইংরেজিতে মডার্নাইজেশন করি যে বড় রাস্তা হবে নদীতে বাঁধ হবে খেতে ইরিগেশন হবে এবং মনে রাখবেন যে প্রচুর দেশের একটা বিরাট বিশেষ করে ইন্ডিয়া তো বটেই একটা বিরাট সমস্যা ছিল খা খাওয়া লোককে খাওয়ানো তখন অবিভক্ত ইন্ডিয়ার সংখ্যা মানুষের সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ কোটি তো এবং ব্রিটিশরা যখন রাজত্ব করত তেতাল্লিশ হাস পর্যন্ত প্রচুর দুর্ভিক্ষ হয়েছে ছোট দুর্ভিক্ষ বড় দুর্ভিক্ষ অনেক দিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের কোডই ছিল না নাইনটিন সেঞ্চুরি সেন্ট ব্রিটিশরা বলে আছে দুর্ভিক্ষকে এইভাবে ডিফাইন করব ফলে প্রথম যে প্রবলেমটা নিয়ে নেহরু ভাবতেন অনেক সেটা হচ্ছে মানুষকে খাওয়া ভাবতে করে যার জন্য উনি নিজে বলতেন যে আমার অফিসে একটা ম্যাপ আছে তাতে ভারতবর্ষের সব নদীগুলো দেখানো আছে কিন্তু ও সব নদীগুলোতে উনি দাগ দিয়ে দেখেছেন যে কোনটায় বাঁধ হয়েছে আর কোনটায় বাঁধ হয়নি কারণ মূল এ হচ্ছে যে এই নদীতে বাঁধ দিয়ে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে হয় তখন তো আর্টিফিশিয়াল ফার্টিলাইজার হয়নি তার থেকে খাবার বাড়ব মানে খাবার আমাদের বাড়বে এবং যদি আপনারা গ্লোবাল ইতিহাস দেখেন তাহলে দেখবেন এই যে মডার্নাইজেশনের যে এক ধরনের বলতে পারেন এক ধরনের আনক্রিটিক্যাল পূজা যা হয়ে আসছিল পঞ্চাশের দশকে যেখানে দেখুন ভাবলে বুঝতে পারবেন যে প্রথম এই পঞ্চাশের দশকে আমেরিকান বাড়িতে রেফ্রিজারেটার এলো ওয়াশিং ফ্রিজ এলো ওয়াশিং মেশিন এলো এবং এগুলো কিন্তু বিক্রি করা হতো এই বলে যে মেয়েদেরকে মেয়েদেরকে স্বাধীনতা দেবে করি মানে তখনকার বিজ্ঞাপনের কিন্তু থিমই ছিল স্বাধীনতা যে মেয়েদের এই প্রত্যেক দিনের যে ডাজারে তার থেকে মুক্তি এনে দেবে ফলে এই স্বাধীনতার কথাটা মানে বড় করেও বলা হতো ছোট করেও বলা হতো এবং তার সাথেই আধুনিক হওয়ার একটা যোগাযোগ স্থাপিত করা হতো এবং এবং এই যে থিমটা মানে এই থিমটা এখন আমি বুঝতে পারি যে উনিশ শতকের গোড়া থেকেই মানে এক প্রায় অনেক প্রায় দেড়শো বছর আগে থেকেই আমাদের স্বাধীনতার একটা জিনিস ফিলোসফিক্যালি বলা হতো যে মানুষের যে ইতিহাস তার সঙ্গে প্রকৃতির ইতিহাস একটা তফাৎ আছে যে প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মের অধীনে চল কিন্তু মানুষের ইতিহাসে শুধু নিয়ম নেই স্বাধীনতাও আছে মানুষের ভুল করার স্বাধীনতা আছে মানুষের চুজ করার স্বাধীনতা আছে ফলে মানুষের ইতিহাসে থিম হবে নিয়মের সঙ্গে স্বাধীনতার কী সম্পর্ক তাই নিয়ে এটা ফিলোসফিক্যাল বলা হতো যার জন্য ধরে নাইনটিন সেঞ্চুরি ভাবলেন যে কৃতদাস প্রথা থেকে স্বাধীনতা পাওয়া এটা তার বিশাল থিম নাইনটিন সেঞ্চুরির ফলে ফলে পরবর্তীকালে দুজন যদি বিখ্যাত বা পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদের কথা বলি একজন ইমান ইমানুয়েল ওয়াল ওয়ালেস্টাইন তিনি বলছেন দেখো দু ধরনের স্বাধীনতা কথা মানুষ ভাবত নাইনটিন সেঞ্চুরি থেকে একটা হচ্ছে অন্য মানুষের দ্বারা শোষিত বা অত্যাচারিত হওয়ার অবস্থা থেকে স্বাধীনতা 
দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রকৃতির কাছে অধীনতা থেকে স্বাধীনতা যে প্রকৃতির আমরা প্রকৃতিকে জয় করতে হবে এই ধরনের স্বাধীনতা এইটাকে পরে একটু ঘুরিয়ে হানা আর খুব নাম করা দার্শনিক তার একটা পস্থিউমাস লেখাতে বলেছিলেন যে দু ধরনের স্বাধীনতা মানুষ চায় একটা হলো অভাব থেকে স্বাধীনতা আর দ্বিতীয় হচ্ছে ভয়ের থেকে স্বাধীনতা এখন সেই ভয়টা কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাকৃতিক শক্তির ভয় অর্থাৎ কুসংস্কারের থেকে স্বাধীনতা সকল কুসংস্কারের থেকে স্বাধীনতা মা বুঝতে পারে আবার সাম্রাজ্যবাদের কথা বললে এই যে সাদা মানুষকে ভয় করা যার থেকে ধরুন মানে দুটো বইয়ের কথা মনে পড়ে একচাত ধরেন লেভি স্ট্রসের যে বিখ্যাত অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট আর যারা বিখ্যাত বই আছে ভ্রমণ কাহিনী ত্রিশ ট্রপিক্স বলে ট্রপিকে তাকে নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে তিনি বলছেন যে যেখানেই আমি একটা দেশে যাই যেখানে সাদারা রাজত্ব করেছে সেখানে সবসময় দেখা যায় যে যেসব কলোনিয়াল সাহেব তাদের বাড়িগুলি বড় তারা প্রয়োজন প্রয়োজনের চেয়ে খায় বেশি মানে তাদের একটা ইমেজ প্রজেক্ট করে যে তারা খালি মানুষ না তার মানুষের জন্য বেশি অতি কায় কিছু সেটা একটা ভয় বা গান্ধী গান্ধীজি সবসময় বলতেন অভয়ের কথা ইনফ্যাক্ট গান্ধীবাদী মানুষেরা বাংলায় স্বাধীনতার আগেই একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল অভয়াশ্রম সে অভয়াশ্রম সেই পূর্ববঙ্গে তার অনেক শাখা হচ্ছিল তো ফলে থিম এই যে স্বাধীনতার থিম এবং তার সাথে আধুনিকতা মিলিয়ে দেয়া এটার কিন্তু এটার আমাদের দেশে ক্রিটিক সত্তরের আগে প্রায় হয়নি কিন্তু আমেরিকা এটার প্রথম ক্রিটিসিজম হলো উনিশশো বাষট্টি সালে যখন একজন মহিলা তার নাম রেচেল কার্সা একটা বই লিখলেন বইটার নাম ছিল দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং যেটা উনিশশো বাষট্টিতে বেরোলো সেটাতে উনি প্রথম লোকের চোখ নজরে আনলেন যে একটা কেমিক্যাল যার নাম ডিডিটি যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অনেক সৈন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে ম্যালেরিয়া থেকে এবং যেটা অসম্ভব ব্যবহৃত হতো আমার ছোটোবেলায় তো সেই মনে আছে সরকারি ওই গাড়ি গাড়ি নিয়ে আসতে ডিডিটি ছড়ানো হতো একটা কুয়াশার মতো ডিডিটি ধোঁয়া ছড়িয়ে যেত আমাদের অস্বস্তি লাগতো বা আমরা থেকে বেরিয়ে যেতাম উনি প্রথম দেখাতে শুরু করলেন যে ডিডিটি ছড়ানোর ফলে আমেরিকায় পাখি মরে যাচ্ছে এবং ক্যান্সার বাড়ছে বইটার নাম ছিল সাইলেন্ট স্প্রিং অর্থাৎ যে বসন্তে আর পাখি ডাকে না এবং তাকে ওকে অনেক লড়াই করে নিজের বক্তব্য আলটিমেটলি উনি গ্রহণ করাতে পেরেছিলেন তার জন্য রেচেল কার্সন একজন বিখ্যাত মহিলা উনিশশো বাষট্টি সালে এবং আরেকটা ইনস্টিটিউশন কিন্তু এই গোটা ইতিহাসের সাথে খুব জড়ানো সেটা হচ্ছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এমআইটি তো এমআইটির একজন ইকোনমিক্স ছিলেন ফিফটিজে রাষ্ট্র যার অ্যাকচুয়ালি ওই যে স্টেজেস অফ ইকোনমিক গ্রোথ মানে একটা বাইবেলের মতো ছিল আমরা ইকোনমিক্স না পড়েও খবরে কাজে লেখা হতো রাষ্ট্র কী বলেছে এবং তখন বলা হতো যে যে কোনো ইকোনমির একটা টেক অফ স্টেজ আছে মানে প্লেনের ফ্লাইটটার সঙ্গে তুলে যে একটার সঙ্গে গিয়ে ইকোনমিটার হয়ে উঠে যাবে সেই রকম এই এমআইটি থেকে একদল লোক ইকোনমিক্স যারা রোমে মিট করতেন যার জন্য তাদেরকে ক্লাব অফ রোম বলা হতো তারা রোমে মিট করে তারা একটা উনিশশো সালে রেচেল কার্সনের ঠিক দশ বছর বাদে একটা বই না পার করলেন যার নাম ছিল লিমিটস টু গ্রোথ এবং সেখানে তারা প্রথম বললেন যে একটা ফাইনাইট পৃথিবীতে ইনফিনিট গ্রোথ হতে পারবে ফলে এই রেচেল কার্সন উনিশশো বাষট্টি রেচেল এই লিমিটস টু গ্রোথ উনিশশো বাহাত্তর এই এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট আর এর মাঝখানে একটা বই ছিল নাইনটিন সিক্সটিজে একজন খুব নাম করা বায়োলজিস্টের স্ট্যান্ডফোর্ডে পড়াতেন পল আর্লিক সেই বইটার নাম ছিল দ্য পপুলেশন বব যেখানে উনি প্রথম বলেন যে পপ হিউম্যান পপুলেশন এখন এই পপুলেশন বব আর লিমিটস টু গ্রোথ এই দুটো বইকে কিন্তু সমস্যাইকভাবে ডিসক্রেডিট করা হচ্ছে কারণ উনিশশো সাড়ে দশের শেষের দিকে কী হলো শেষের দিকে এই মানে আর্টিফিশিয়াল ফার্টিলাইজার এবং হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি অফ হুইট যেটা মেক্সিকোতে যার কালটিভেশন হলো সেগুলো ইন্ডিয়া নিয়ে আসলো কারণ উনিশশো আমাদের ষাটের দশকে এই যে বামপন্থের রাইস হলো তার একটা বিরাট কারণ ছিল খাদ্য খাদ্য খাদ্যাভাব এবং অ্যাগ্রিকালচারের উন্নতি না হওয়া যাই হোক তো ফলে দেখা গেল উনিশশো ষাটের দশকে সবাই বলতে শুরু করলো যে না এ তো আমরা তো খাওয়াতে পারি মানুষকে এ তো কোনো অসুবিধা নেই কারণ এই লিমিটস টু গ্রোথ যারা বলছে তারা তো অন্যায়ভাবে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন 
অযথা ভয় দেখাচ্ছেন এবং ফলে আবার একটা কিন্তু আমাদের মতো দেশগুলোতে আমরা এর প্রতি আমরা বড় হয়েছি মিসেস গান্ধীর সময়টা এই যে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট এবং সেটা করা যায় মানুষকে খাওয়ানো যায় এবং সেই পুরনো দিনের অমর্তসেনের লেখা টেখা দেখলেও দেখবেন এই একই কথা বলা যাচ্ছে যে না না আমরা টেকনোলজি নানারকম বদলে কিন্তু মানুষকে অনেক মানুষকে খাওয়াতে পারি এবং এটা এখনও একভাবে সত্যি কথাটা কিন্তু তার প্রাইস আছে যাই তো সত্তরের দশকে দুটো ক্রিটিসিজম শুরু হলো এই আধুনিকতার একটা হচ্ছে উনিশশো পঁচাত উনিশশো পঁচাত্তরটাকে ইউনাইটেড নেশনস উইমেন্স ইয়ার বলে ডিক্লেয়ার করে দেন এবং সেই সময় ইউনাইটেড নেশনসের স্পন্সারশিপে প্রত্যেক দেশেই এই মেয়েদের কন্ডিশন কি এসব দেখার জন্য একটা কমিটি হলো যারা রিপোর্ট দিল ইন্ডিয়াতে বিনা মজুমদার সেই কমিটিটা চেয়ার করেছিলেন একটা রিপোর্ট বেরোলো এবং সেখান থেকে একটা কথা শুরু হলো পাশ্চাত্যেও শুরু হলো যে এই যে যাকে আমরা আধুনিকতা বলি সেটা কি পুরুষতান্ত্রিকতার বাইরে নাকি আধুনিকতার ভেতর দিয়েও পুরুষের পুরুষের শাসন একটা নতুন রূপ নেয় এই একটা ক্রিটিক শুরু হলো দ্বিতীয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিক একই সময় শুরু হলো সেটা হচ্ছে পরিবেশবাদী আন্দোলনের থেকে যে ক্রিটিকটা শুরু হলো যে যে উন্নয়ন কি পরিবেশের ক্ষতি করে তো তখন এই আলটিমেটলি একটা জিনিস লোকেরা বলতে শুরু করলো যে এখন যদি যেসব দেশ উন্নত উন্নতি করেছে তাদের যদি আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে তারা প্রথম উন্নয়নের গোড়ার দিকে অনেক পরিবেশ দূষণ করে এক সময় লন্ডন একেবারে ধুলো ভরে গেছিল টার্নারের পেন্টিংকে অনেকে ব্যাখ্যাই করে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লন্ডনের যে যে রঙটা হয়েছিল আকাশে সেটা উনি ধরছেন বা টোকিও অসম্ভব রকম দূষিত হয়ে গেছিল ফলে তাদের একটা বক্তব্য হলো যে না না প্রথম দিকে দূষিত করে কিন্তু আরও বড় লোক হয়ে গেলে পয়সা খরচা করে এই দূষণ থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় ফলে একটা একটা বক্তব্য মানে এবং কিন্তু এই পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলো তখন ভারতবর্ষ এবং অন্য জায়গায় আসতে শুরু করলো ফলে উনিশশো পঞ্চাশের দশকে আধুনিকীকরণের আইডিয়াটা যেভাবে একেবারে অবিতর্কিত ছিল মানে অবিসংবাসিতভাবে গ্রহণ করা হতো সেটা এই আধুনিকরণের আইডিয়া নিয়ে একটা তর্ক শুরু হয়ে গেছিল একটা তর্ক আসছিল মেয়েদের দিক থেকে এবং সেখানে দু রকম কথা হচ্ছিল কেউ বলছিল ঠিক আছে মানে মেয়েদেরকে আরও অধিকার দেওয়া উচিত যাকে আমরা লিবারেল ফ্যামিলিজম বলি মেয়েদেরকে মধ্যে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা উচিত এই ধরনের কথা এবং আরেকটা জিনিস মানে মাথায় রাখবেন যে আমি আমার সময় আমার মনে হয় যে ইউরোপীয় রুল শেষ হলো কবে ইউরোপিয়ানদের সাম্রাজ্যবাদ সাদাদের আমার মনে হয় শেষ হলো একেবারে উনিশশো নব্বইয়ের দশকে যখন সাউথ আফ্রিকার অ্যাপার্টাইড হয়ে গেল কারণ তার আগেও ধরুন একটা মোটামুটি সাদাদের সঙ্গে লড়াই চলছিল যার সাথে আমরা আইডেন্টিফাই করতাম ভিয়েতনামের যুদ্ধ এবং ভিয়েতনামের যুদ্ধটা শেষ হলো পঁচাত্তর সালে এবং ভারতবর্ষে এই যে চীনের কালচারাল রেভলিউশন যেটা সিক্সটি সিক্সে শুরু হলো সেটার ভিতরে এবং আমরা যে কালচারাল রেভলিউশনকে ভালোবাসতাম সব তো ওয়েস্টার্ন লেখকদের লেখা পড়ে যে এখানে একটা নতুন জগৎ তৈরি হচ্ছে এবং তখন একটা কথা হলো যে না চীন এবং ভিয়েতনাম থেকে এটা শেখার আছে যে কৃষকরাও কিভাবে শহরের মানুষ না হয়ে কৃষক অবস্থায় নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হতে পারে নাগরিকের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এখানে তফাতটা বলে নিচট করে আপনারা যদি ইংল্যান্ডের ইতিহাস দেখেন ওয়েস্টার্ন ইউরোপের ইতিহাস দেখেন তখন সেই ইতিহাসকে সাধারণত বলতেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করতে গেলে কৃষককে মারা যেতে হবে মানে শ্রেণীটাকে উঠে যেতে হবে যেমন ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেমন মার্ক্সের ফেমাস ইত্যাদি যে ইন্ডাস্ট্রিয়েশন হওয়ার আগে ওই এনক্লোজার মুভমেন্ট হয়ে কৃষক বিতাড়িত হয়ে শ্রমিক হবে মানে কৃষকরা এগ্রিকালচারাল ইম্প্রুভমেন্টের জন্য শহরে এসে শ্রমিক হবে সেই শ্রমিককে মানে শোষণ করে ক্যাপিটালিজম হবে এইটার থেকে সরে গিয়ে লোকেরা বলতে শুরু করলে অতক্ষণ অপেক্ষা করলে হবে না এই কৃষক অবস্থা দিয়ে তারা রাজনীতি করতে পারে এবং আধুনিক রাজনীতি করতে পারে এবং সেইটা মাও সেতুং দেখিয়ে দিয়েছেন হোচিমিন দেখিয়ে দিয়েছেন এই ইন্সপিরেশনে আমি তখন এই বরুণদের কাছে যখন এইসব গবেষণা করি তখন আমাদের সঙ্গে আলোচনার মধ্যে চলে এলেন রণজিৎ গুহ উনিশশো ছিয়াত্তর সালে জার্নাল অফ প্রেজেন্ট স্টাডিজ বেরিয়েছে রঞ্জিত গুহ এলেন এবং উনি আমাদের এসে বললেন এটাই তো করতে হবে আমাদের দেশে কৃষক বিদ্রোহের শর্ত শর্তগুলো কী জানতে হবে 
এবং কৃষক সেই বিদ্রোহী চৈতন্যের শর্তগুলি কি এবং এইভাবে উনি আমাদের পড়িয়ে সাবলটান স্টাডিজ যেসব মানুষ যা যা তাদেরকে দৈনন্দিনে উনি আমাদের বলতেন দেখো আসল ক্যাপিটালিজমে সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক সময় ইকোয়ালিটি এসে গেছে যেমন ধরেন এই যে কিউ করা বলে যে লাইন ধরে কিছু একটা করা মানে কিউ দেয় না তো এই কিউয়ের প্রথা তো নাইনটিন সেঞ্চুরির শেষের আগে ছিল না আমাদের দেশে এখনও যেটা হয় আমি যদি এটা রেস্টুরেন্টের দোকানে দাঁড়াই প্রাথমিকভাবে একটা কিউ আছে তারপর দোকানদার আমার চিন্তা উল্লেখ দিবেশবাবু আপনি কেন ওখানে দাঁড়িয়েছেন এখানে চলে আসে কিন্তু কিউয়ের আইডিয়া তো সেটা না কিউয়ের আইডিয়া তো যেমন এসছেন যে আপনি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার হলেও সুপার মার্কেটে গিয়ে আপনি যে আপনার টার্ন যখন আসবে তখন নেবেন এখন এই যে উনি বলেন দেখো পাশ্চাত্যে তো আগে সংস্কৃতির মধ্যেই এক ধরনের সাম্যবাদ এসছে ইগালিটারিয়ানিজম প্র্যাকটিস এসছে তারপরে লোকে কারখানায় গিয়ে কারখানার প্রযুক্তি দিয়ে তাকে ছোট করা হচ্ছে আর আমাদের সমাজটাতে আগে সাংস্কৃতিকভাবে ছোট করা হয় দৈনন্দিন জীবনে একটা লোককে হেও করা হয় তারপরে তাকে আমি কারখানায় নিয়ে আসি তো সেই দৈনন্দিন হেও করার বিরুদ্ধে উনি একটা যুক্তি দেখেন তুমি যদি কৃষক বিদ্রোহ দেখাও দেখবে প্রথমেই কিন্তু কৃষক যখন বিদ্রোহ হয় তখন এই কৃষক এই যে দৈনন্দিন অবমাননা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে ওর একটা বিখ্যাত চ্যাপ্টার আছে নেগেশন বলে সেই এই সমস্ত থেকে সাবলটান স্টাডিজ হলো কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু সবটাই স্বাধীনতার গল্প মানে নাইনটিন সেঞ্চুরি থেকে সাবলটান স্টাডিজ পর্যন্ত ইতিহাসে মানুষের ইতিহাসে আমরা মানুষের স্বাধীনতার সন্ধানের গল্প বলতাম সেটা অধিকারের সন্ধান হোক সেটা নারীর অধিকার হোক দলিতের অধিকার হোক কৃষকের অধিকার হোক আমরা যখন অধিকারের সাম্যের জন্য স্ট্রাগেলের কথা বলছি তখন আমরা বলছি এটা প্রাকৃতিক ইতিহাস থেকে আরেকটা এটা মানুষের মানুষ ইতিহাস এবং মানুষের সে মতস্ক অনেক দিন আগে বলেছিলেন যে রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জীবনকে বাড়ানো এক্সটেনশন অফ লঞ্জিভিটি যাবে লাইফ স্প্যান স্বাস্থ্যের অধিকার যেগুলো অমর্ত সেন পরে ক্যাপেবিলিটি থিওরি বলে বললেন যে মানুষকে খালি কি চয়েস দিলেই ডেমোক্রেসি হয় মানুষের তো চুজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে তার জন্য তার শিক্ষা দরকার তার স্বাস্থ্য দরকার সেগুলো যদি না থাকে এটা গরিব মানুষ সম্পূর্ণ তার নিউট্রিশন নেই এনাফ তাকে শিক্ষা দিলে কী হবে যে কারণে আমাদের এখনও আমাদের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে লোকে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল দেখিয়ে যে ম্যাল নিউট্রিশন থাকলে পড়াশোনা হয় না এগুলো সব স্বাধীনতার গল্প অন্যদিকে না আরেকটা জিনিস শুরু হয়েছিল যেটা আমরা জানতাম না কারণ সেটা সেই আরেকটা ইতিহাস আরেকটা গল্প এটা সায়েন্টিস্টরা বলছিলেন এবং আমাদের তো শিক্ষায় সায়েন্স আর আর্টস আলাদা হয়ে গেছিল এই এই গল্পটা কী আমি চট করে বলে দিই সেই গল্পটা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন লিডারশিপ এরা একটা ইন্টারেস্ট নিতে শুরু করলেন যে এই যে পৃথিবীর চারপাশে যে আবহাওয়া মণ্ডল অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার কী হচ্ছে তার কতগুলি কারণ ছিল একটা কারণ ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই এই কথাটা হঠতো যে মানে ইংরেজি করে বললে ওয়েদারকে ওয়েপানাইজ করা যায় কি না আমি কি শত্রুর দেশে একটা খরা বানিয়ে দিতে পারি আমি কি শত্রুর দেশে একটা বন্যা এনে দিতে পারি ফলে ওয়েদার সম্বন্ধে স্টাডি করা আগে যেমন মিটিওলজিক্যাল স্টাডিজ হতো সেখান থেকে করে তার একটা মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন যে আমি ওয়েদারকে আমার আমার অস্ত্র বানাতে পারি দ্বিতীয়ত কারণ ছিল এই যে অ্যাটম বোমা ফাটানো শুরু হলো তার রেডিও অ্যাক্টিভ ফল আউট কী কতদিন থাকবে কোথায় থাকবে আমার দেশ আক্রান্ত হবে কি না এইটার কারণ আর তৃতীয় মিলিটারি একটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি এই যে অন্য গ্রহগুলো আছে বা উপগ্রহ আছে চাঁদের মতন এইগুলোকে অন্য দেশের আগে কলোনাইজ করে যুদ্ধটা ওখান থেকে করতে পারি ফলে আমরা যেগুলি স্পেস কম্পিটিশন সেটা শুরু এগুলো সব ঠান্ডা যুদ্ধের ইতিহাস এগুলো কিন্তু সায়েন্স না পড়লে আমাদের ইতিহাসের মধ্যে আসতো না আমরা যে স্বাধীনতার গল্প বলছি সেগুলো কিন্তু এগুলোকে হচ্ছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ ওগুলো বিজ্ঞানীরা প্রযুক্তিবাদী লোকবিদরা দেখছেন এখন এই থেকে একটা কথা শুরু হলো যে আচ্ছা যদি আমেরিকানদের সত্যি মঙ্গল গ্রহে গিয়ে ওখান থেকে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে সেটা কেমন হবে ওর মধ্যে রাশিয়ানরা ফিফটি এটে স্পুটনিক পাঠিয়ে দিল প্রথম সে সেটা নিয়ে তো একটা জানি তারপরে কম্পিটিশন হলো যে আমেরিকানরা আগে কারা আগে চন্দ্র চাঁদের লোক পাঠাবে এবং ছবি ইউনিয়নের পাঠাবার চেষ্টা করেছিল সেই রকেটটা একটা ডিজাস্টার হয় এবং এই সময় বাংলা সাহিত্যেই সায়েন্স ফিকশন শুরু আমার মনে আছে শিশুসাথী পত্রিকা আমরা পড়তাম সেখানে তখন একটা কল্পিত উপন্যাস বেরোলো মঙ্গলগ্রহের যাত্রা বলে এই এই স্পুটনিকের সময় 
এবং স্পুটনিকের সময় হানা আরেন্ট বলে যে ফিলসফারের কথা আমি বললাম উনি একটা বই লিখছেন খুব বিখ্যাত বই দ্য হিউম্যান কন্ডিশন তার শেষটা উনি বললেন যে এখন স্পুটনিক থেকে এটা বুঝতে পারছি যে মানুষের প্রজাতিটা বেঁচে যাবে কারণ এটা অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে এখানে না হলে কিন্তু মানুষের মানুষ তো পৃথিবীর জীব মানুষ পৃথিবীকে হারাবে মিস করবে এবং সেটা মানুষের একটা অসুখের কারণ হবে এবং সেই পৃথিবী হারানো অবস্থাকে হান আরেন নাম দিয়েছিলেন আর্থ এলিয়েনেশন যে হিউম্যান্স উইল সারভাইভ বাট সাফার ফ্রম আর্থ এলিয়েনেশন তো এই সব যখন হচ্ছে এই অ্যাটমসফেরিক স্টাডিজ হচ্ছে এবং আমার এটাও মনে পড়ে যে এই মার্স ইনহ্যাবিট করা যাবে কি না এইটা ইনভেস্টি করার দায়িত্ব পড়ে এই নাসা সংস্থাটার একটা পার্টিকুলার ব্রাঞ্চের উপরে যার হেড ছিলেন কার্ল সেগা বিখ্যাত 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 সায়েন্টিস্ট তো সেই সময় আমি এই কোনো একজন আরও মনে পড়ে যে সিক্স ডেজের মাঝে মাঝে টাইম পত্রিকা কলকাতায় আসতো তো তার একটা প্রচ্ছদে একটা ছবি ছিল যে একজন আর্টিস্টের ভিজুয়ালাইজেশন যে মার্সটা যখন মানুষ থাকবে তখন দেখতে কেমন হবে আমি অনেক সময় ক্লাসে জিজ্ঞেস করি কল্পনা করো তো সিক্সটিজে একটা লোক কল্পনা করছে যে মার্সে মানুষ গেছে তো মার্স দেখতে কেমন হবে আমেরিকান আর্টিস্ট হলে মার্সটা একদম দেখতে ম্যানহাটনের পথ প্রচুর সমস্ত হাই রাইজ বিল্ডিং মার্সে ভরা যে মার্স এরকম হয়ে যাবে কিন্তু তখন তো জানে না যে মার্সে সত্যি থাকতে পারে কি না জীবন আছে কি না ওই যে সেই তখন গল্প হতো না যে কত স্ট্রেট লাইন দেখা যাচ্ছে স্ট্রেট লাইন তো ন্যাচারালি হয় না মানুষ নিশ্চয়ই করেছে বলে এগুলো ক্যানাল ইত্যাদি এবং মার্সিয়ানতে দেখতে কেমন তো সেই সময় এই কার্ল সেগান একজন খুব ব্রিটিশ খুব দক্ষ কেমিস্ট্রির লোক ছিলেন কিন্তু ভালো যন্ত্র বানাত তার নাম ছিল জেমস লাভলক তো এই লাভলক সাহেব কে লাভলক সাহেব খুব ইন্টুইটিভলি ভাবতেন তো লাভলক সাহেবকে উনি নিয়ে এলেন এবং নিয়ে সেটা অদ্ভুত প্রশ্ন ওরা তুললেন যে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো যদিও এরা সব ফিজিক্সের লোক কেমিস্ট্রির লোক কিন্তু একটা বায়োলজির প্রশ্ন উঠে এলো যে একটা গ্রহতে প্রাণ থাকে কি করে ভাবুন কিন্তু আমরা এদিকে মানে দলিতদের আন্দোলন স্বাধীনতার গল্প বলে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাসে আর ওদের ইতিহাসে ওই যে ওরা ইতিহাস লিখছেন ওরা একটা গ্রহের ইতিহাস লিখতে শুরু করলেন এবং এইটা করতে গিয়ে ওরা বললেন যে তাহলে তো আমাদের এই অনেকগুলো গ্রহ দেখতে হবে যেখানে প্রাণ হয়েছে এবং থেকে গেছে এবং তখন মানে ঐতিহাসিকদের কাছে কিছু যেটা প্রবলেম না ঐতিহাসিকদের কী হয় আমার বা ওই আমার এক পরে এক কেমিস্ট্রির বন্ধু ঠাট্টা করে বলতো দিবেশ তোর তো সবসময় সাম্পল সাইজ অফ ওয়ান একটা দিকেই বলে দিস একটা অ্যানেকডোট তার থেকেই বলে দিস হ্যাঁ কী হয়েছে তো আমার এক স্ট্যাটিস্টিশিয়ান এক বান্ধবীর বাবা ইংল্যান্ডের এক বান্ধবীর বাবা রয়্যাল সোসাইটি ফেলো ছিলেন তিনি আমাকে মাঝে মাঝে খেপিয়ে বলতেন দীপেশ হিস্ট্রি ইজ জাস্ট গ্লোরিফাই গসেপ তো তো তখন তখন এটা কিন্তু আইদের তো এখনও সাম্পল সাইজ ওয়ান একটাই তো গ্রহকে আমরা জানি এখনও যারা এক্সো প্ল্যানেট ফ্ল্যানেট নিয়ে কাজ করে অ্যাস্ট্রো বায়োলজি করে তারা তো এখন এই একটাই গ্রহকে দেখতে পায় তখন ওরা বলে যে না আমাদের এই পৃথিবী গ্রহটাকে দেখেই ঠিক করতে হবে বুঝতে হবে যে প্রাণ কেন হয় এবং সেখানে ওরা একটা অদ্ভুত মানে আমাদের কথায় বাংলাদের ভাষায় বলতে পারেন একটা কম্প্যারেটিভ প্ল্যানেট লজ্জি করলেন কারণ এই যে ভিনাস অত্যন্ত গরম মার্স অত্যন্ত ঠান্ডা কিন্তু পৃথিবীতে জীবন আছে তিন বিলিয়নের বছরের বেশি এবং যাকে আমরা কমপ্লেক্স জীবন বলি যে মাল্টি সেলুলার লাইফ আমরা যে ধরনের জীবন সেটা আছে পাঁচশো মিলিয়ন বছর ধরে ইনস্পাইট অফ ফাইভ ডেট এক্সটিংশনস সেটা টিকে আছে তখন ওরা বলে যে এই পৃথিবীটাতে প্রাণ পৃথিবীটাকে দেখে আমাদের শিখতে হবে যে কী করে প্রাণ ধারণ করা হয় এর প্রভাবিত প্রাণ থাকে কী করে এটাকে ওরা বলতো দ্য প্রবলেম অফ হ্যাবিটেবিলিটি হাউ ডাজ আ প্ল্যানেট বিকাম ফ্রেন্ডলি টু লাইফ এবং এরা কিন্তু কেউ তখনও বায়োলজিস্ট নয় পরে লিন মার্গুলিস জয়েন করলেন বায়োলজিস্ট ছিলেন কার্ল সেকেন্ডের স্ত্রী পরে ওদের ডিভোর্স হয়ে যায় কিন্তু এই যে প্রশ্ন হোয়াট ইজ লাইফ এটা কিন্তু মানে খুব ইন্টারেস্টিং তখন ওরা একটা বই পড়তেন ফিজিসিস্ট শ্রোডিঙ্গের একটা বই ছিল সেও নাইনটিন থার্টি নাইনে ডাবলিনে দেওয়া লেকচার সিরিজ এখনও বইটা পাওয়া যায় হোয়াট ইজ লাইফ এবং তখন এই থার্মোডাইনামিক্সের প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করে ওরা লাইফ বোঝার চেষ্টা করতেন যে কী করে হবে তো এই করতে করতে হঠাৎ একদিন ওদের একটা মিটিংয়ে লাভলকের একটা ইন্টুইশন হয়েছিল উনি বলছেন দেখো এই মানুষকে পঙ্গল করে থাকতে পারবে কিন্তু ভেবো না পৃথিবীর ইতিহাস দেখলে বুঝতে পারবে যে আগল আগে মঙ্গল গ্রহটাকে ব্যাকটেরিয়া থাকার জন্য রেডি করো 
ব্যাকটেরিয়া বাকি কাজ করে দেবে এবং ফলে ওদের একটা বুঝতে পারছেন ওদের একটা ইন্টারেস্ট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ লাইফ হলো এবং সেইটার থেকে একটা ইন্টুইশন সিক্সটিতে ডেভেলপ করে লাভলক একদিন হঠাৎ বললেন যে আসলে জানো এই যে লাইফ যদি একবার হয় জীবন যদি একবার একটা গ্রহকে অধিকার করে তখন কিন্তু জীবনই জীবনের থেকে যাওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত তৈরি করে আজ এর একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে যেটা আমাদের কাজে লাগে এবং সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন আমরা তাতে সে অক্সিজেন না থাকলে তো বাঁচতাম না এখন অক্সিজেন যদি খুব বেশি হতো তাহলে অনেক বেশি আগুন লাগতো অক্সিজেন যদি খুব কম হতো তাহলে আমরা চোখ করে মরে যেতাম ফলে অক্সিজেনটা বাতাসে মেনটেন এখন টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট বাতাসে এমনভাবে মেনটেন করতে হয় যে যাতে এই দুটো জিনিস না হয় এই দুটো বিপদ না হয় কিন্তু অক্সিজেনের সম্বন্ধে অক্সিজেনের সমস্যা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় যখন লেখেন তখন যেন অ্যাজ ইফ অক্সিজেন একটা উপন্যাসের চরিত্র এরমভাবে একটু রহস্য করে লিখছেন যে অক্সিজেন গ্যাস গ্যাসটা হলো একটু মিশুকে প্রকৃতির মানে আসলে অক্সিজেন এক একা থাকে না মানে কেমিস্ট্রি অক্সিজেন সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা কিছুকে অক্সিডাই অক্সিডাইজ করে আর একটা সঙ্গে মিশে যায় ইনফ্যাক্ট অক্সিজেন আছে বলে এখন ফলে কি করতে হয় এই যে অক্সিজেন কমে যাতে না যায় ঠিক আছে ক্রমাগত বাতাসে ফ্রেশ অক্সিজেন সাপ্লাই করতে হয় এবারে ভাবুন এটা আমাদের জীবনের শর্ত অক্সিজেন সাপ্লাই না করলে আমরা বাঁচতাম না এই অক্সিজেনটা সাপ্লাই করে কি আমরা একেবারে এক বিন্দু করি না এই অক্সিজেন সাপ্লাই করে ব্যাকটেরিয়া এই অক্সিজেন সাপ্লাই করে ফুঙ্গি এই অক্সিজেন সাপ্লাই করে এক ধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা যাকে ফাইটোপ্লাঙ্কটিন বলা হয় গাছপালা ইনফ্যাক্ট ফাইটোপ্লাঙ্কটিন প্রায় অক্সিজেনের ষাট ভাগ ফ্রেশ অক্সিজেন সাপ্লাই করে আমরা যদি একটা লাইফাই করছিলাম যে পৃথিবীর সমুদ্রের তাপমাত্রা যদি ছ ডিগ্রি বাড়ে অ্যাভারেজে তাহলে ফাইটোপ্লাঙ্কটিন মরে যাবে এবং আমরা যে যে ফ্রেশ অক্সিজেন আমাদের দরকার তার ষাট ভাগ সাপ্লাই আমরা বন্ধ করে দেব এবং কতদিন ধরে এই প্রাণীগুলো এটা করে আসছে এইসব প্রাণীদের আমরা মনুষ্যতর প্রাণী বলে ভাবি এই প্রাণীগুলো কতদিন ধরে এই বাতাসে এই এই মাত্রাটা বজায় রেখেছে প্রায় চারশো মিলিয়ন বছর ফলে বুঝতেই পারেন এই যে বাতাসের অক্সিজেন এটা আমার কথা ভেবে তৈরি হয় আমি এটার বেনিফিশিয়াল আপনি আমি সবাই এটার বেনিফিশিয়াল এইভাবে প্রাণের বিবর্তন হয়েছে বলে লাভ লক্ষায় তখন বললেন জানো একটা প্রিন্সিপাল আছে সেই তখন গাইয়া থিওরি বললেন যে প্রাণ প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কতগুলো শর্ত করে এখন এই গাইয়া থিওরি নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছিল রিচার্ড ডকিন টকিন যেটা দাঁড়ালো যে উনিশশো আশির দশকে একটা নতুন সায়েন্স বেরোলো যার নাম হলো আর্থ সিস্টেম সায়েন্স নাসার থেকে উনিশশো তিরাশিতে নাসা একটা সাব কমিটি শেষ করলো করে বললো আর্থ সিস্টেম সায়েন্স তার এবার ভাবুন আমরা মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে ইতিহাস লিখে যাচ্ছি আর এরা এক ধরনের গ্র্যান্ড প্রাকৃতিক ইতিহাস লিখছেন সেখানে মানুষের ইতিহাস তার একটা অংশ কিন্তু মানুষের ইতিহাস সেখানে জীবনের ইতিহাসের অংশ এবং ওরা তখন বলতে শুরু করেছেন এইটা করতে গিয়ে ওরা বুঝতে পারলেন যে এই যে পৃথিবীতে প্রাণ আছে এবং মার্স জীবনে প্রাণের জন্য উপযুক্ত নয় ভিনাস বেশি গরম তখন ওই করতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে ভিনাস বেশি গরম কারণ সেখানে ওয়ার্মিং অনেক বেশি অনেক বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড মার্সে কি হয়েছে নানান কারণে মার্সে যা কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল চলে গেছে তখন ওরা বুঝতে পারলেন এই যে পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য হয়েছে এটার জন্য যাকে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাস বলি সেগুলি প্রয়োজন মানে ওগুলো একটা ওয়ার্ম ব্ল্যাঙ্কেটের মতো যার মধ্যে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি আজকে যদি বাতাসে কোনো গ্রিন হাউস গ্যাস না থাকতো তাহলে আমরা মরে যেতাম বা ওজন লেয়ার যেটা আমাদের অনেক ইউভি রেজ থেকে প্রোটেক্ট করে প্রাণকে এবং এই এবার ভাবুন এই নাইনটিন এইটটি থ্রিতে আর্থ সিস্টেম সায়েন্স হলো একই সময়ে এরা বলতে শুরু করলেন যার পৃথিবীর ওজন লেয়ারে একটা হো একটা গ ফুটো হয়ে গেছে এবং সেই সময় থেকে পাশ্চাত্যে সমাজে যে সানস্ক্রিন মাখা আমার মনে হচ্ছে তখন অস্ট্রেলিয়া একটা বিজ্ঞাপন বলা হতো স্লিপ স্লপ স্ল্যাপ মানে স্লিপ স্লপ স্ল্যাপ করে গায়ে সানস্ক্রিন মাখবে কারণ অস্ট্রেলিয়ানরা বিচে যেতে ভালোবাসে রোদ্দুর মোর সান মানে সান বেদিং ওদের একটা এবং সান বেদিংয়ে তখন এই যদি এইসব ইউভিরে আসে আর অনেক বেশি মেলানোমা হবে অনেক বেশি ক্যান্সার হবে তাহলে উনিশশো তিরাশিতে উনিশশো তিরাশিতে সাবর্ডান প্রথম ভলিউম বেরোলো উনিশশো তিরাশিতে নাসার 
আর্থ সিস্টেম সায়েন্স অ্যানাউন্স করল উনিশশো চুরাশিতে মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল হলো যে তাহলে তখন খোঁজ করে দেখা গেল যে ভদ্রলোক খোঁজ করে দেখালেন যে আসলে ওজন লেয়ারে যে ফুটো হয়ে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা অনেক ওই যে স্প্রে স্ক্যান আবিষ্কার করেছি স্প্রে স্ক্যানে আমরা যে কেমিক্যালটা প্রপেলেন্ট হিসেবে ইউজ করছি সেটার থেকে এসব নানা রকম গ্যাস বেরিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে বাতাস সেটাকে করতে করতে আমরা সেগুলো ক্ষতি করে এই ও থ্রি মানে ওজন যেটাকে সেটাকে মধ্যে অক্সিজেন ধ্বংস ধ্বংস করে একটা ফুটো করে দিয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়া বলা হতো এই ফুটোটাকে অস্ট্রেলিয়ার ওপরই ফলে বাই দ্য এইটিজ তখন এই যে ধরুন দুটো প্যারালাল গল্প হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে একটা গল্প হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম স্বাধীনতার গল্প আর একটা গল্প হচ্ছে যে এই প্রাণের সংশয় কী করে প্রাণের অস্তিত্ব কীভাবে বিপন্ন হচ্ছে এবং এইটা নিয়ে তখন ওরা নানা রকম আলোচনা করতে আমি সেইটা নিয়ে এখন আমি তো একটা ঐতিহাসিক আমি এটা আবিষ্কার করলাম কিন্তু অনেক দিন পরে ধরুন নাইনটিন এইটটি এটে তারপর নাইনটিন এইটটি এইটে এইটি সেভেনে একজন আমেরিকান সায়েন্টিস্ট হাভলক জেমস হাভলক মঙ্গল গ্রহ নিয়ে কাজ করতেন তিনি নাসার একজন হেড ছিলেন তার নাম জেমস হ্যান্ডসেন তিনি কাজ করতেন এই ভিনাস গ্রহটা নিয়ে এবং তার তখন মনে হচ্ছে যে ভিনাসে যে এত টেম্পারেচার বেড়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসও কি তাই হচ্ছে এবং উনি তখন প্রথম বুঝতে পারলেন মানে বুঝতে পারলেন নাকি অনেকটা মতো যে পৃথিবীতেই বিশ্বের উষ্ণায়ন যা নিয়ে আমরা কথাগুলি হতে শুরু করেছি এবং তখন এই ছোট বুশ নয় মানে বড় বুশ মানে আমাদের ইরাক ওয়ারের প্রথম ইরাক ওয়ারের বুশ আর কি তখন সেই বড় বুশের কংগ্রেসের মেনদের নিয়ে উনি গিয়ে বললেন সেনেটারদের যে এই কাণ্ড হচ্ছে কিন্তু গ্রিন হাউস গ্যাস ইফেক্ট হচ্ছে এবং তখন সেই বুশ সাহেব ঠাট্টা করে বললেন যে আই উইল ফাইট দ্য গ্রিন হাউস গ্যাস ইফেক্ট উইথ দ্য হোয়াইট হাউস ইফেক্ট এবং সেই এদের সায়েন্টিস্টরা বলেন না এটা আমাদের কিছু করতে হবে তখন ওই যে যেহেতু ইউনাইটেড নেশনস কিভাবে ওই এটা ঠিক করেছিল ওই ওজন হোল লেয়ার হোলটা সেই মডেল ফলো করে ইউনাইটেড নেটস একটা সংগঠন তৈরি করলো যার নাম ছিল আইপিসিসি যে হ্যাঁ মানে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের দেখার জন্য যে তো ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং সেই আইপিসিসির গল্পটা তাহলে আইপিসি এইটিটিতে হলো এইটটি নাইনে ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট তার তখন যে তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইয়েল এর ইকোনমিস্ট বোধ নাম ছিল স্পেথ কাসপেথ বোধ তিনি তখন হঠাৎ বলে বসলেন যে এটা কিন্তু মানুষের সাংঘাতিক সর্বনাশ আসছে আমাদের কিন্তু মানুষের একজোট হয়ে তৈরি এর নিয়ে ফাইট করা উচিত তখন তারপরে যে প্রথম রিওতে এনভায়রনমেন্টাল কনফারেন্স হলো সেখানে দিল্লির দুজন এনভায়রনমেন্টালিস্ট একজন মারা গেছেন অনিল আগরওয়াল আর সুনীতা নারায়ণ তারা প্রথম গিয়ে বললেন যে এই ব্রম বললে তো হবে না বাবা তোমরা আমেরিকানরা এতদিন ধরে জার্মান জাপানিরা মিলে এটা কাণ্ডটা করেছ তোমাদের তো পার ক্যাপিটা কনজামশান দেখতে হবে এটা এমিশান দেখতে হবে তোমাদের হিস্টোরিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি আছে আমাদের তো সার্ভাইভাল এমিশান আমরা বাদ খাওয়ার জন্য যেটুকু এমিশন বার করি এবং এই একটা তর্ক শুরু হলে তাহলে কার হিস্টোরিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি কার কি ইত্যাদি এখন এবং প্লাস শুরু হলে তাহলে এইটা শুরু হলো কবে এই যে এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা শুরু হলো কবে এইটার কবে থেকে শুরু হলো এটা কথা বলে বলে আমি শেষ করবো আমার বলো বক্তব্যটা যে তখন এই দু হাজার সালে একটা মিটিং হলো এই আর্থ সিস্টেম সায়েন্টিস্টের মেক্সিকো সেই মিটিংয়ে তদ্দিনে না এইটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যে মানুষের সংখ্যা মানুষের প্রযুক্তি মানুষ যে এটাও অ্যাকচুয়ালি এটাও খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ যে এত শুয়োর পালে গরু পালে দুধের জন্য মাংসের জন্য এবং এই যে আপনি একটু আগে ঠাট্টা করে বলছেন যে এই ওয়েস্ট গরু কে চায় হ্যাঁ এটা নিয়ে যদি ভাবেন তখন গোড়া এটার এই এই জন্তু জানোয়ারের কথাটা উঠেছিল উনিশশো সত্তরের দশকে তখন একজন অস্ট্রেলিয়ান ফিলোসফার এখন প্রিন্সটনে পড়ান আগে মনাসে পড়াতেন পিটার সিঙ্গার পিটার সিঙ্গার প্রথম একটা বই লেখেন অন অ্যানিম্যাল রাইটস নাইনটিন সেভেন্টিজে সেই বই যদি দেখেন তখন ওর ওর তখন কনসার্নটা ছিল উনি ইউটিলিটেরিয়ান ফিলোসফার ছিলেন ওর কনসার্নটা ছিল যে আমরা জন্তু যাদের মেরে খাই বেশি কষ্ট দিই কি না মানে ক্রুয়েলি মারি কি না কিন্তু উনি প্রথম ওর একটা স্ট্যাটিস্টিক দেল বুঝতে পারেন উনি দেখাচ্ছেন যে গরুর সংখ্যা কিভাবে বেড়েছে কারণ আমরা গরুকে খাওয়ার জন্য তো গরুর চাষ করি খালি তো ধানের চাষ করি না ফলে এই 
এই যে জিনিসটা এই যে নানান জিনিস বাড়ছে এবং এরা এটাও বুঝতে পারলেন যে মানুষ যত ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করেছে তার সাতাশি ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে উনিশশো পঞ্চাশের পরে ফলে ওরা ওদের বলতে শুরু করলেন এরা ওদের তথ্য থেকে যে মানুষের ইতিহাসে একটা যেন গ্রেট অ্যাক্সেলারেশন হয়েছে উনিশশো পঞ্চাশের পর সে মানুষের সংখ্যাই বলেন এমিশন বলেন সব কিছু এবং আমি সেই কতগুলো গ্রাফ দেখি এগুলো গ্রেট গ্রেট অ্যাক্সেলারেশনের গ্রাফ বলে এবং গ্রাফ একটা শর্টকাট হয় হিস্ট্রি বলার সেগুলো দেখিয়ে আমি বক্তব্যটা আসছি এবং এখানে আমি বলে নিই যে আমি তো একজন ঐতিহাসিক আমার একটা কাজ যেটা ঐতিহাসিকরা করেন ঐতিহাসিকরা একটা যুগের নাম দেন এখন হ্যাঁ এবার দেখো আস্তে আস্তে ও ঢুকাতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ঢুকিয়ে দেন হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আমরা কী করি আমরা যেমন বলে দিই এটা ফিউডাল যুগ এটা ক্যাপিটালিস্ট যুগ এই যে এখানে আমার সহকর্মী লেনি চৌধুরী আছেন কালকে আমরা কথা বলবো কী করে কোলাবরেশন করা যায় এই যে আমাদের এই যে আমরা কোলাবরেশনের কথা বলতে চাই কারণ ইউনিভার্সিটিগুলি বলছে এখন গ্লোবালাইজেশনের যুগ আমি এই সমস্ত দেখে একজন ঐতিহাসিক বলতে শুরু করলাম বলতে শুরু করেছি যেটা খালি গ্লোবাল যুগ না এটা একটা প্ল্যানেটারি যুগ মানুষ একটা প্ল্যানেটারি ক্ষমতার মতো হয়ে গেছে একটা প্ল্যানেটারি শক্তির মতো হয়ে গেছে আমরা যেরকম উল্কাপাত হয়ে ডাইনোসর মারা গেছে উধাও হয়ে গেছিলো আমাদের সংখ্যা প্রযুক্তি ক্যাপেবিলিটি এমন যে আমরা একটা উল্কার মতো ফলে এই যে মানুষ এখন মানুষ এখন একটা প্রাকৃতিক ইতিহাস হয়েছে মানে সেটা কেবল মলমুক্ত ত্যাগের ইতিহাস নয় মানে প্রকৃতিকে আমরা যেই প্ল্যানেটারি স্কেলে ইম্প্যাক্ট করতে পারি আবার একই সঙ্গে মানুষের ইতিহাসে স্বাধীনতার সংগ্রাম বৈষম্য নিয়ে সংগ্রাম সেগুলোও আছে এবং আমি বলতে শুরু করলাম যে মানুষকে দুই দিক থেকে দেখা উচিত এবং সেইটা আমি এবার দেখাতে শুরু করছি তাহলে আসছে ওই গ্রাফগুলো দেখাবো আচ্ছা আসছে আচ্ছা আমি আমি না দেখে ঠিক আছে আমি বলে শেষ করে যাচ্ছি আর গ্রাফগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি তখন আর ঠিক পরিষ্কার হয়ে গেল ওরা দেখলেন যে মানুষ আপনি যদি পপুলেশন দেখেন একটা সামান্য কথা বলি মানুষের বয়স হোমোসেপিয়েন্সদের বয়স হলো তিন লক্ষ বছর আমাদের প্রায় তিন লক্ষ বছর লেগেছিল এক বিলিয়নে পৌঁছতে উনিশশো সালে আমাদের সংখ্যা ছিল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন দেখা যাচ্ছে কিছু না এখনও দেখা যাচ্ছে না তো ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে আমার জানাবে না আমি গল্পটা বলি হ্যাঁ তো উনিশশো ছয়ে আমরা এক বিলিয়ন ছিলাম দু হাজারে আমরা ছ বিলিয়ন হলাম এখন আমরা আট বিলিয়ন কবে মানুষ এই যে ফ্রিজ কেনে গাড়ি কেনে এই রকম মানুষের সংখ্যা ও এবারে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা এবারে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা সং লেখাগুলি কি পড়তে পারছেন প্রথমে পপুলেশন রিয়েল জিডিপি ফরেন এই একটা মাঝখানে সোজা লাইন আছে না ওটা উনিশশো পঞ্চাশ প্রত্যেকটা জিনিস এক্সপোনেন্সিয়ালি বেড়েছে উনিশশো পঞ্চাশের পর এবং এটাতে ভাগ করে দেখলে পারে আপনি যদি এবং এটা যদি আমি আপনার আরও খুলে দেখাতে পারতাম এগুলি আরও বেশি স্টিপলি বেড়েছে চায়না লিবারাইজেশনের পর এই চায়না ইন্ডিয়া ইতি হওয়ার পর এবং এটা ভাগ করে দেখাচ্ছে যে কখন প্রথম দিকে কন্ট্রিবিউশন ছিল ওই সি ডি মানে পোস্ট ওয়ার রিকনস্ট্রাকশন তারপরে এই আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো তারপরে ব্রিক নেশনস মজাটা হলো এর সঙ্গে এইটা কতগুলো গ্রাফ থেকে ওরা দেখাচ্ছিল যে পৃথিবী কীভাবে রেসপন্ড করে মানুষের আধিপত্য বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং দেখেন উপরের তিনটে হলো গ্রিন হাউস গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রাস অক্সাইড মেথেন ওয়াটার ভেপারও গ্রিন হাউস গ্যাস সেটা এখানে নাই তারপরে এটা ওজনটা কিন্তু ডিপ্লিশন ওজন লেয়ার সারফেস টেম্পারেচার ওশেনের অ্যাসিডিফিকেশান ওশেনের যত অ্যাসিডিফিকেশান হয় ততই ছোটো ছোটো যারা প্রাণীগুলো যারা নাকি সেল তৈরি করে ক্যালসিয়াম দিয়ে ওই ক্যালসিয়ামটা অ্যাসিডে গলে যায় মানে ফলে ওরা সেল তৈরি করতে পারে না ফলে ওরা মারা যায় তাহলে ওদের যারা খায় তারা মারা যায় এটা ক্রাইসিস হয় কিন্তু সমস্ত কিন্তু দেখবেন ওই ওই দাগটা কিন্তু হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি ফলে অ্যাকচুয়ালি নাইনটিন ফিফটি একটা বলে পিরিয়ড অফ গ্রেট অ্যাক্সেলারেশন এবং এই একটা সময় যখন মানুষের পৃথিবীতে যা হচ্ছে তার সাথে গ্রহের পৃথিবীতে যা হচ্ছে তার একটা পজিটিভ কোরিলেশন পাচ্ছে এবং এইটাই প্ল্যানেটারি যুগ এই আমরা গ্লোবাল থেকে প্ল্যানেটারি যুগে এসে পড়লাম আমি এই বলে শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ